வீட்டார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளிலேயும் மிஸ்கீன்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உபகாரம் செய்வதிலும் உண்டான பாடம் இது முகாஷ்ரபத்தில் குழுவினுடைய தொண்ணூறாவது பாடம் ஒசால் இமாம் அவர்கள் இதில் எதில் தருகிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம் இஸ்லாமிய சகோதரத்துவத்திற்கு எந்த உரிமை கடமைகளை தர வேண்டுமோ அதற்கு பின்னால் உள்ள மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உரிமைகள் அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமியனுடைய சகோதரத்துவத்திற்கு எந்த ஹக்குகளையெல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அதற்கு பின்னால் உள்ள ஹக்குகள் அனைத்தும் அண்டை வீட்டாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு முஸ்லீமான அண்டை வீட்டினார் ஒவ்வொரு முஸ்லீமானவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய உரிமையையும் அதற்கு மேலதிகமான உரிமையையும் பெற்றுக்கொள்கின்றார் சல்லல்லா அலைவல்லாம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றார்கள் அண்டை அயலார்கள் மூன்று விதமாக இருக்கிறார்கள் மூன்று வகையினராக இருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு அண்டை வீட்டார் ஒரு கடமைக்கு உரியவராக இருக்கிறார் இரண்டு கடமைக்கு உரியவரான அண்டை வீட்டினரும் இருக்கிறார்கள் மூன்று கடமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அண்டை வீட்டார்களும் இருக்கிறார்கள் மூன்று வகையான உரிமைகள் கடமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அண்டை வீட்டார் யார் என்றால் அந்த அண்டை வீட்டினர் முஸ்லீமாக இருக்கிறார்கள் அத்துடனே இனபந்தாகவும் இருக்கிறார்கள் அண்டை வீட்டுக்காரர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு மூன்று உரிமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதாவது நம்முடைய சின்ன தந்தை பெரிய தந்தையுடைய மக்கள் மாமா மாமியுடைய மக்கள் இவர்கள் போன்ற இனபந்துக்களாகவும் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அண்டை வீட்டினர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு மூன்று விதமான கடமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் சில அண்டை வீட்டார்களுக்கு இரண்டு விதமான கடமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் யாரென்றால் முஸ்லீம்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அண்டை வீட்டினர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இரண்டு விதமான கடமைகள் கொடுக்கப்பட்ட அண்டை வீட்டினர்களாக இருக்கிறார்கள் மூன்றாவது வகையினர் அவர்கள் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்களாக இருக்கிறார்களே அவர்கள் மட்டும் அவர்கள் முஸ்லீம்களாக இல்லாவிட்டாலும் சரி நம்முடைய இனபந்துக்களாக இல்லாவிட்டாலும் சரி நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதால் அவர்களுக்குரிய உரிமைகள் கொடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது ஆகவே அண்டை வீட்டினர் மூணு வகையாக இருக்கிறார்கள் அடுத்த வீட்டிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அண்டை வீட்டினர் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட காரணத்துக்காக வேண்டியே அவர்கள் மாற்று மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கென்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் சில உரிமைகளை தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த உரிமைகளை பேணி அவர்களுடன் வாழ வேண்டும் என்று ரசால் இமாம் ரலி அல்லா தரன் அவர்கள் நமக்கு அழகாக கூறி காட்டுகிறார்கள் மேலும் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டாருடன் மிகவும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உண்மையான முஸ்லீமாக அப்பொழுதுதான் இருக்க முடியும் மேலும் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் தேவதூதர் ஜிப்ரீல் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அண்டை வீட்டினருடன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முறையை ஒசியத்து செய்யக்கூடியவர்களாக ஆகியிருந்தார்கள் எந்த அளவிற்கென்றால் அவர்கள் அண்டை வீட்டினர்களையும் சொத்துரிமையிலே பங்கு கொடுத்து வாரிசுதாரர்களாக ஆக்கிவிடுவார்களோ என்று நான் நினைக்கும் அளவுக்கு நீங்காது ஜிப்ரே அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து வந்து அண்டை வீட்டினர்கள் கூறிய கடமைகள் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி ஒசியத் எனும் நல்லுபதேசம் செய்துவிட்டு சென்றார்கள் என்று சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் மேலும் நபிகள் கண்மணி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் மண் காணி உமினு பில்லாஹி வல் யோமில் ஆஹிரி ஃபல் யுக்ரிம் ஜாரஹூ யார் அல்லாஹு தாலாவையும் இறுதி நாளையும் கொண்டு ஈமான் கொண்டவராக இருக்கிறாரோ 
அவர் தன்னுடைய அண்டை வீட்டினரை சங்கைப்படுத்தி கொள்ளட்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்கள் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி மாற்று மதத்தை சார்ந்த சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சரி அண்டை வீட்டினர்களுக்குரிய மதிப்புகளையும் உரிமைகளையும் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று கண்மணி சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் இதன் மூலம் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் மேலும் சல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் யாருடைய தொல்லையை விட்டும் அவருடைய அக்கம் பக்கத்தினர் நிம்மதி பெறவில்லையோ அதுவரை அவர் உண்மையான விசுவாசியாக மூமீனாக ஆக முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு நம் தொல்லை தராமல் அவர்களுக்கு நம்மிலிருந்து நிம்மதி கிடைக்கும்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை இதன் மூலம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் மறுமை நாளிலே விசாரிக்கப்படக்கூடிய முதல் வழக்கு இரண்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடைய வழக்காகத்தான் இருக்கும் என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்கின்றோம் மேலும் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் உங்கள் அண்டை வீட்டினருடைய நாயை நீங்கள் எரிந்தால் கல்லால் எரிந்தால் அதுவும் அவரை நோவினைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ரிவாயத் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதர் இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் தாலானோ அவர்களிடம் வந்தார் வந்து சொன்னார் எனக்கு ஒரு அண்டை வீட்டார் இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய அடுத்த வீட்டுக்காரர் என்னை நோவினைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் என்னை ஏசுகிறார் எனக்கு மிகவும் கஷ்டம் தருகிறார் என்று சொன்னார்கள் உடனே இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் நீங்கள் செல்லுங்கள் அவர் அல்லாஹு தாலாவிற்கு மாறு செய்கிறார் உங்களுடைய விஷயத்திலே ஆனால் நீங்கள் அவருடைய விஷயத்திலே அல்லாவிற்கு வழிபட்டு நடங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அண்டை வீட்டினருக்கென்று சில உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதால் அல்லாஹு தாலா அண்டை வீட்டினருக்கென செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தந்திருக்கின்றான் அந்த விஷயத்திலே அவர் அண்டை வீட்டினராகிய உங்களை நோவினைப்படுத்துவதன் மூலம் அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாறு செய்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டினரை நோவினை செய்யாமல் திரும்பி நோவினைப்படுத்தாமல் அல்லாஹு தாலாவிற்கு கட்டுப்பட்டு வழிபட்டு நடங்கள் என்று கூறி அனுப்புகிறார்கள் ரசூலை கரீம் சல்லல்லாஹ் அலை சொல்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டது ஒரு பெண்மணி இருக்கிறார் அவர் பகல் காலமெல்லாம் நோன்பு நோக்கிறாள் இரவிலே நின்று வணங்குகிறாள் ஆனால் தன்னுடைய அண்டை வீட்டினர்களை நோவினைப்படுத்துகிறாள் என்று அவர்களிடத்திலே கூறப்பட்டது உடனே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹி எஃபின்னார் அவள் நரகத்திலே தான் இருப்பாள் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே என்னதான் நோன்பு நோற்றாலும் சரி இரவெல்லாம் நின்று வணங்கினாலும் சரி அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு நோவினைப்படுத்தினால் நாம் செல்லக்கூடிய இடம் நரகமாக மாறிவிடும் நவுது பில்லா மின்ஹா அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அடுத்த வீட்டினர்கள் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மாற்று மதத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய அடுத்த வீட்டினருக்கு நோவினை தரவே கூடாது என்பதை இதன் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் வந்து ஒரு மனிதர் முறையிட்டார் நாயகமே என்னுடைய அன்றை விட்டார் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்கிறார் என்று புகார் செய்தார்கள் உடனே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மனிதரிடம் சொன்னார்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து பழகிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் பொறுமையோடு இருங்கள் என்று சொன்னார்கள் மறுமுறையும் வந்து அந்த மனிதர் அடுத்த வீட்டுக்காரரை பற்றி புகார் அளிக்கிறார் மூன்றாம் முறையும் வந்து புகார் செய்கிறார் நாலாம் முறையும் வருகிறார் ஒவ்வொரு தடவை வரும்பொழுதும் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பொறுமையாக இருங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அவர் மூன்று அல்லது நாலாவது முறையிலே வரக்கூடிய நேரத்திலே சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பொருட்களை ரோட்டிலே பாதையிலே தூக்கி வீசுங்கள் உங்களுடைய சாமான்களை தூக்கி பாதையிலே வீசுங்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் அவரும் அப்படியே செய்கின்றார் உடனே மக்கள் எல்லாம் அந்த மனிதனை கடந்து செல்கிறார்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய நேரத்தில் கேட்கிறார்கள் அவர் உங்களுக்கு என்ன செய்தார் என்ன நடந்தது உங்களுக்கு என்று கேட்கிறார்கள் இன்னும் சில மனிதர்கள் அவர்களாகவே இவருக்காக வேண்டி பதில் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அவருடைய அண்டை வீட்டார் அவரை நோவினை செய்திருக்கிறார் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் 
இன்னும் சில மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் லானத்துல்லா அல்லா தாலா அந்த மனிதரை சபிக்கட்டும் அண்டை வீட்டாரருடன் இப்படி நடக்கக்கூடிய அந்த மனிதனை அல்லா தாலா சபிக்கட்டும் என்று இன்னும் சிலர் பேசி செல்கிறார்கள் இதை பார்த்த அவருடைய அண்டை வீட்டுக்காரர் ஓடோடி வந்து இந்த மனிதரிடம் சொல்கின்றார் தயவு செய்து வந்து உங்களுடைய சாமான்களை எல்லாம் வீசியதை திருப்பவும் தூக்கி கொண்டு சென்று விடுங்கள் நான் ஒருபோதும் இந்த மாதிரி உங்களுடன் நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று முறையிடுகிறார் ஜுஹ்ரீர் அலி அல்லா தரனா அவர்களை தொட்டும் ரிவாய் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் வந்து தன்னுடைய அண்டை வீட்டாரை பற்றி புகார் செய்தார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஏவினார்கள் நீங்கள் மஸ்ஜிதினுடைய இந்த கதவின் அருகே நின்று அலையுங்கள் மஸ்ஜிதினுடைய தலைவாசலில் நின்று இவ்வாறு கூறுங்கள் அலா இன்ன அருப ஈன தாரன் ஜாரும் நாற்பது வீடுகள் அண்டை வீடுகளாக இருக்கின்றன அண்டை வீட்டினராக இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சத்தமிட்டு இந்த மஸ்ஜிதினுடைய கதவில் அருகே நின்று கூறும்படி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டளை இடுகிறார்கள் மேலும் ஜுஹரீர் அலி அல்லா ஹானு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த பக்கம் நாற்பது பேர் வலது பக்கம் நாற்பது பேர் இந்த பக்கம் நாற்பது பேர் இந்த பக்கம் நாற்பது பேர் இந்த பக்கம் நாற்பது பேர் என்று நான்கு திசைகளையும் சுட்டி காட்டி குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் ஆஹா ஒவ்வொரு திசையிலும் நாற்பது நாற்பது வீட்டினர் நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அண்டை வீட்டாருடன் மிகவும் கண்ணியமான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாமும் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் நமக்கு சொல்லி தந்த வழிமுறையாக இருக்கிறது மேலும் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பாக்கியமும் துரதிஷ்டமும் மூன்று விஷயங்களில் இருக்கின்றன அதிர்ஷ்டமும் துரதிஷ்டமும் மூன்று விஷயங்களில் இருக்கின்றன ஒன்று பெண்ணிலே இருக்கிறது மற்றொன்று வசிக்கக்கூடிய வீட்டிலே இருக்கிறது மூன்றாவது குதிரையிலே இருக்கின்றது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் பெண்ணிலே இருக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் குறைந்த மகர் தொகையை வாங்குவதும் மிகவும் எளிமையான முறையிலே திருமணம் முடித்து கொள்வதும் நல்ல குணத்தை உடையவளாக அவள் இருப்பதும் ஒரு மனிதருக்கு அமைந்த பாக்கியம் மனைவி அமைந்த பாக்கியம் அவருடைய அதிர்ஷ்டம் இன்னும் துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் மனைவியின் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய துரதிர்ஷ்டமாக என்ன இருக்கிறது என்றால் உயர்வான மகர் தொகையை கேட்பதும் நிக்காயை முடிப்பதிலே மிகவும் கஷ்டப்பட வைப்பதும் மேலும் அவளுடைய கெட்ட குணமும் ஆக இப்படிப்பட்ட மனைவி அமைவது அவனுடைய துரதிர்ஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் வீட்டிலே உள்ள பாக்கியம் என்னவென்றால் அதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் அது போதுமானதாக இருப்பதும் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை அயலார்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதும் ஒரு வீட்டினுடைய பாக்கியமாக அதிர்ஷ்டமாக இருக்கிறது அந்த வீட்டினுடைய துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் துர்பாக்கியம் என்னவென்றால் அது போதாத பற்றாக்குறையாக நெருக்கடியாக இருப்பதும் அதனை சுற்றியுள்ள அண்டை வீட்டினவர்கள் கெட்டவர்களாக இருப்பதும் வீட்டினால் வரக்கூடிய துரதிர்ஷ்டமாக இருக்கிறது குதிரையிலே வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் பாக்கியம் என்னவென்றால் அந்த குதிரை அவனுக்கு பணிந்து கட்டுப்பட்டு நடப்பதும் நல்ல குணத்தை உடையதாக இருப்பதும் அந்த குதிரையிலே உள்ள பாக்கியம் அதிர்ஷ்டம் அந்த குதிரையின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய துரதிர்ஷ்டம் என்னவென்றால் அது கஷ்டமாக இருப்பதும் கெட்ட குணத்தை உடையதாக இருந்த குதிரை அமைவதும் ஒரு மனிதனுடைய துரதிர்ஷ்டமாக ஆகிவிடுகிறது ஆக நல்லதும் கெட்டதும் மூன்று விஷயத்தில் இருக்குது அதிர்ஷ்டமும் துரதிர்ஷ்டமும் அது மனைவியிலே நாம் வசிக்கக்கூடிய வீட்டிலே குதிரையிலே ஆக இந்த மூன்று விஷயங்களிலும் இருக்கிறது என்று சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த வீட்டினரிலிருந்து வரக்கூடிய நோவினைகளை தடுப்பது என்பது அண்டை வீட்டாரினுடைய கடமையாக இல்லை மாறாக அந்த அண்டை வீட்டினர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய வேதனைகள் அனைத்தையும் பொறுத்து கொள்வதுதான் ஒரு அண்டை வீட்டினர்களுக்குரிய கடமையில் இன்றும் இருக்கிறது ஏனென்றால் ஒருவர் அண்டை வீட்டினரிடமிருந்து தனக்கு நோவினை வருவதை தடுத்து கொள்வது அண்டை வீட்டாரினுடைய உரிமையை நிறைவேற்றுவதா ஆகுவதில்லை மாறாக அந்த அண்டை அயலார்களிடமிருந்து நோவினை வந்தாலும் அதை பொறுத்து கொள்வதுதான் அண்டை வீட்டார்களுக்கு செய்யப்பட வேண்டிய உரிமையில் ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த நோவினையை அவர் பொறுத்து கொண்டால் மாத்திரம் போதாது 
அந்த மனிதர்களுக்கு அண்டை வீட்டார்களுக்கு அவர்கள் நோவினை தருந்தாலும் அதை பொறுத்து கொள்வதுடன் அவர்கள் மீது இரக்கத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லதை நாட வேண்டும் அவர்களுக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் அண்டை வீட்டினருக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளாக இருக்கிறது அண்டை வீட்டார் ஏழையாக இருக்கும் சமயத்திலே அந்த ஏழையான அண்டை வீட்டாருடன் சேர்த்து அவருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பணக்காரராகிய அண்டை வீட்டாரையும் ஒன்று சேர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் ஒட்டி கொண்டு வரும் நிலையிலே கியாமத்து நாளையிலே மறுமை நாளையிலே எழுப்பப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பணக்காரனாகிய அண்டை வீட்டாரையும் ஏழையாகிய அண்டை வீட்டானையும் மறுமை நாளையிலே ஒருவருக்கொருவர் ஒட்டி கொண்டு பக்கத்திலே வருமாறு எழுப்பப்படும் எழுப்பப்படும் பொழுது மறுமை நாளையிலே இந்த ஏழையான அண்டை வீட்டார் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் சொல்வார் யாரபி சல் ஹாதா லீமமான அணி மாறுபகு ஒ சுத்த பாபகு இறைவனே ஏன் இந்த என்னுடைய பணக்காரராக இந்த அண்டை வீட்டுக்காரர் எனக்கு உதவி ஒத்தாசைகள் செய்யவில்லை ஏன் இவர் கதவை மூடி வைத்தார் என்று கேள் என்று முறையிடுவார் ஆகவே நம்முடைய அண்டை வீட்டார்கள் ஏழையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் கதவுகளை அடைத்து கொள்ளக்கூடாது அவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இது காட்டுகின்றது ஒரு மனிதர் தன்னுடைய வீட்டிலே அதிகமான எழுத்தொல்லை இருப்பதாக கூறினார் உடனே அவரிடத்திலே சொல்லப்பட்டது அப்படி என்றால் நீங்கள் ஒரு பூனையை வாங்கி வளர்த்தால் அந்த எழுத்தொல்லையை நீங்கிவிடுமே என்று சொல்லப்பட்டது அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொன்னார் நான் வஞ்சுகிறேன் ஏனென்றால் பூனையினுடைய சத்தத்தை கண்டால் எலிகள் எல்லாம் விரண்டோடிவிடும் என்னுடைய வீடு நிம்மதி அடைந்து விடும் ஆனால் என்னுடைய வீட்டில் உள்ள எலிகள் எல்லாம் நான் பூனையை வளர்ப்பதன் காரணமாக என்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி என்னுடைய அண்டை வீட்டாருடைய வீட்டுக்குள் சென்றுவிடும் எனக்கு நேசிப்பதைத்தான் நான் மற்றவர்களுக்கும் நேசிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் உண்மையான மோமினாக முடியும் எனக்கு எலித்தொல்லை இல்லாமல் இருப்பது போல அவர்களுக்கும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் நேசிக்கின்றேன் எனவே நான் பூனையை வளர்ப்பதற்கு அஞ்சுகின்றேன் என்று சொன்னார்கள் சுபகானந்தா அந்த அளவுக்கு அண்டை வீட்டாருக்கு தன் மூலம் எந்த நோவினையும் தீவினையும் வந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதிலே முஸ்லீம்கள் கருத்தாக இருந்திருக்கிறார்கள் அக்கம் பக்கத்து வீட்டாருடன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு பெரிய வாக்கியமே இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒசால் இமாம் ரலி அல்லா தரன் அவர்கள் அழகான முறையிலே நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் தன்னுடைய அண்டை வீட்டாருக்கு முதலில் சலாமை கொண்டு நாம் முந்தி ஆரம்பிக்க வேண்டும் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்களுக்கு அடிக்கடி நாம் முந்தி சலாம் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுடனே ரொம்பவும் அதிகமாக வளவள என்று நீட்டி பேசி கொண்டு இருக்கக்கூடாது அண்டை வீட்டார்களுடன் பேசி தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது மேலும் அண்டை வீட்டுக்காரர்களிடம் நம்முடைய அண்டை அயலார்களிடம் கேள்வி கேட்பதை அதிகரிக்கக்கூடாது எதிர்க்கெடுத்தாலும் கொஸ்டின் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது மேலும் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்கள் நோய் நோயிலே படுத்துவிட்டால் அவர்களை சென்று நலம் விசாரிக்க வேண்டும் நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்கள் நோயிலே இருந்தால் அவர்களை சென்று நலம் விசாரித்து வர வேண்டும் நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை துன்பம் நிகழ்ந்து விட்டால் அவர்களுக்கு நாம் சென்று ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக நாம் அவர்களுடன் ஒன்றாக நிற்க வேண்டும் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நிகழ்ந்தால் நாம் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது அல்லது திருமணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒரு நல்ல ப்ரொமோஷன் கிடைத்திருக்கிறது இது போன்று ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் நிகழ்ந்தால் நாம் அண்டை வீட்டார்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக மேலும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை அவர்கள் சந்தோஷப்படக்கூடிய அந்த வேலையிலே அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள அந்த சந்தோஷத்தில் நம்முடைய மகிழ்ச்சியின் பங்கை வெளிக்காட்ட வேண்டும் மேலும் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்களுடைய குற்றம் குறைகளை எல்லாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மாடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் வீட்டிலே தெரியக்கூடிய அவரத்துகளை மறைவான விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது மேலும் அவர்களுடைய வீட்டிலே நடக்கக்கூடிய அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அந்த உள்ரங்கமான பிரச்சனைகளை நாம் நோட்டமிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடாது நம்முடைய மரம் வைக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய மரத்தை கொண்டு அடுத்த வீட்டினுடைய சுவரின் மீது நெருக்கடியாக ஆகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மரம் அவர்களுடைய சுவருக்கு இடைஞ்சல் தராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் நம்முடைய வீட்டு தண்ணீரை அவர்கள் வீட்டு வடிகாலிலே வடிய விடக்கூடாது அவர்களுட்டு மடை 
வடிகால் போன்றவற்றிலே தண்ணீர் செல்லக்கூடிய அந்த வடிகாலிலே நமது வீட்டு தண்ணீரை அண்டை வீட்டாரனுடைய வடிகாலிலே மடையிலே விடக்கூடாது மேலும் அண்டை வீட்டார்களுடைய முற்றத்திலே நம்முடைய மண்ணை கொட்டி வைக்கக்கூடாது இது எல்லாம் ஒசால் இமாம் அலி அல்லாத்தரன் அவர்கள் நமக்கு அண்டை வீட்டாருடன் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்திலே ஒன்றொன்றாக சொல்லி தருகிறார்கள் மேலும் அண்டை வீட்டினர்களுடைய பாதையை இடைஞ்சலாக்கி வைக்கக்கூடாது அவர்கள் செல்வதற்குரிய அந்த பாதையை இடைஞ்சலை ஏற்படுத்தி வைக்கக்கூடாது நெருக்கடியாக்கி வைக்கக்கூடாது மேலும் அண்டை வீட்டினர்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி எடுத்து செல்கிறார்கள் என்றால் அதை என்ன வாங்கி செல்கிறார்கள் என்பதை உற்று பார்க்கக்கூடாது மேலும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் அண்டை அயலார்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் வெளிவரக்கூடியவற்றை நாம் மறைக்க வேண்டும் அவர்களுடைய குறைகள் ஏதாவது வெளியிலே வந்தால் அதை நாம் சிறுமைப்படுத்தாமல் அவர்களுடைய குறைகளை மறைக்க வேண்டும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நாம் மற்றவர்களிடத்தில் பேசக்கூடாது மேலும் அவர் இல்லாத நேரத்திலே அண்டை வீட்டினர் ஊரிலே இல்லாத நேரத்திலே நாம் அவர்களுடைய வீட்டை கவனித்து கொள்வதிலே பொடுபோக்காக இருக்கக்கூடாது அவர்கள் வீட்டில் எழு நடந்தால் என்ன என்று நாம் பொடுப்போக்காக இருந்து விடாமல் அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்கிறது அவருடைய வீடு பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா என்பதை நாம் நோட்டமிட்டு கவனித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கவனித்து கொள்ளாமல் பொடுப்போக்காக இருக்கக்கூடாது மேலும் அந்த அண்டை வீட்டினர்களுக்கு கேடாக வரக்கூடிய விஷயங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடாது நம் அண்டை வீட்டினருக்கு மாத்தமாக அவர்களுக்கு இக்குறைவுபடுத்தும் முகமாக வரக்கூடிய அந்த ஃபசாதுகள் கோல் குண்டாணிகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடாது அண்டை வீட்டாரை பற்றி மற்றவர்கள் வந்து நம்மிடத்திலே கேடான முறையில் பேசினால் அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடாது மேலும் அண்டை வீட்டினரில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்குரிய மகரமான பெண்களை நாம் பார்வையால் பார்த்து கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய பார்வையை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அண்டை வீட்டினருடைய மனைவி அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளை நம்முடைய பார்வையால் பார்க்காமல் நம்முடைய பார்வைகளை தாழ்த்தி நடந்து செல்ல வேண்டும் மேலும் அண்டை வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பனி பெண்ணிடம் நம்முடைய பார்வையை செலுத்தக்கூடாது இவையெல்லாம் நமக்கு ஒசா அலிமாம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேலும் அடுத்த வீட்டிலே வைத்திருக்கக்கூடிய ஹாதின்களை பற்றி நாம் நோட்டமிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடாது அடுத்த வீட்டு குழந்தைகளுடன் நல்ல முறையில் மிருதுவான முறையில் கனிவாக அன்பாக பேச வேண்டும் மேலும் நம்முடைய அண்டை வீட்டினர்களுக்கு இந்த உலகத்தினுடைய விஷயத்திலோ அல்லது மறு உலகத்தினுடைய விஷயத்திலோ அவர்கள் ஏதாவது அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நாம் நேர்வழி காட்ட வேண்டும் இது இது இப்படி நடந்துக்கிறனோ ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அது துன்யாவிடைய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கத்தினுடைய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பதன் மூலம் நாம் நேர்வழி காட்ட வேண்டும் இவ்வாறு இக்கூறப்பட்ட மேற்கூறப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் பொதுவாக அத்தனை முஸ்லீம் மாணவர்கள் மீதும் அண்டை வீட்டினர்களுடைய விஷயத்திலே கடமையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அடுத்த வீட்டுக்காரருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா என்று கேட்டார்கள் அடுத்த வீட்டுக்காரர் உங்களை கொண்டு ஒரு உதவியை நாடினால் நீங்கள் அவருக்கு அந்த விஷயத்திலே உதவி செய்ய வேண்டும் உங்களை கொண்டு அவர்கள் ஒரு ஹெல்ப்பை தேடினால் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் அவர்கள் ஏதாவது உங்களுடைய துணியை நாடினால் நீங்கள் அவர்களுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் மேலும் அவர்களுக்கு ஏதாவது கடன் தேவைப்பட்டால் கடன் கேட்டு வந்தால் உங்களால் ஏண்டதை அவர்களுக்கு கடன் கொடுத்து உதவ வேண்டும் மேலும் உங்களுடைய அடுத்த வீட்டுக்காரர்கள் ஏழைகளாக வறியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இன்னும் அடுத்த வீட்டுக்காரர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் நீங்கள் சென்று நோய் நலம் விசாரித்து வர வேண்டும் சுகம் விசாரிக்க செல்ல வேண்டும் இன்னும் உங்களுடைய அடுத்த வீட்டுக்காரர் மரணித்து விட்டால் அவர்களுடைய ஜனாசாவுடன் நீங்கள் துயர்ந்து செல்ல வேண்டும் அந்த அடுத்த வீட்டுக்காரருக்கு ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் நடந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் நிகழ்ந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் மேலும் உங்களுடைய கட்டிடங்களை அவர்களுக்கு கேடாக நீங்கள் நீளப்படுத்தி உயர்த்தக்கூடாது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு துன்பம் செய்யும் விதமாக உங்களுடைய கட்டிடங்கள் அவர்கள் வீட்டுடன் நீட்டிக்கொண்டில்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்
மேலும் அண்டை வீட்டினர்களுக்கு காற்று வருவதை நீங்கள் தடுக்க கூடாது அந்த காலத்திலேயே சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் இதை கூறி தந்திருக்கிறார்கள் அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு காற்று வருவதை நீங்கள் தடுக்க கூடாது மேலும் நீங்கள் அவர்களை எந்த வகையிலும் நோவினைப்படுத்த கூடாது அவர்களுடைய உத்தரவு பெற்றுதான் நீங்கள் மறைப்புகளை தடுப்புகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு தடுப்பு வைப்பதன் மூலம் அவர்கள் வீட்டுக்குள் காற்று செல்லாது என்றால் நீங்கள் அவர்களிடம் கண்டிப்பாக உத்தரவு கேட்டு தான் வைக்க வேண்டும் எந்த வகையிலும் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு காற்றோட்டம் வருவதை நீங்கள் தடை செய்யக்கூடாது என்று சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் மேலும் நீங்கள் பழங்கள் வாங்கினால் அவர்களுக்கு ஹதியாவாக நன்கொடையாக உங்களுடைய அடுத்த வீட்டர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் நீங்கள் அவ்வாறு நீங்கள் வாங்கி கொண்டு வரக்கூடிய பழங்கள் போன்றவற்றை கொடுத்து அனுப்ப முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் அவற்றை கொண்டு செல்லும் பொழுது ரகசியமாக செல்ல கொண்டு செல்ல வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த பழங்களையோ இனிப்புகளையோ கொண்டு வெளியே ஓடி சொல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி சென்றால் அந்த வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளும் அதை ஏக்கமாக பார்த்து ஆசிப்பார்கள் அல்லவா எனவே அவ்வாறு செல்லக்கூடாது என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் கூறி தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பி திங்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் மறைத்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் உங்களுடைய வீட்டிலே உணவு சமைக்கும் பொழுது அந்த குழம்பினுடைய வாசனை அடுத்த வீட்டுவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் குழம்புகளை உணவை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் உங்களுடைய உணவினுடைய வாடை அவர்களுக்கு தொந்தரவு தராதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அடுத்த வீட்டினர்களுடன் இந்த முறையெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிற ஒழிய அவர்கள் முஸ்லீமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் சரி மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி மிகவும் கண்ணியமான முறையில் இந்தந்த உரிமைகளையெல்லாம் பேணி நடக்க வேண்டும் அவர்கள் அடுத்த வீடு என்று வந்து விட்டாலே இத்தகைய உரிமைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டியிருப்பதை ஒசால் இமாம் அவர்கள் இவ்வாறு விளக்கி காட்டுகிறார்கள் மேலும் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு உங்கள் மீது என்னென்ன கடமைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அதூணமா ஹக்குல் ஜாரி ஒல்லதி நஃப்சி பி எதுகி என்னுடைய ஆன்மா எவனுடைய கையிலே இருக்கிறதோ அந்த இறைவன் மீது ஆணையாக லா எபுலவ் ஹக்கல் ஜாரி இல்லா மர் ரஹிமஹுல்லா அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு அண்டை வீட்டார்களுடன் இருக்கக்கூடிய கடமைகள் உரிமைகளை ஒருவர் ஒழுங்காக நிறைவேற்ற மாட்டார் யாருக்கு அல்லாஹு தாலா கருணை புரிந்திருக்கிறானோ அவரையே தவிர வேறு எவரும் அடுத்த வீட்டினர்களுக்குரிய உரிமையை சரிவர நிறைவேற்ற மாட்டார்கள் யாருக்கு அல்லா கருணை புரிந்திருக்கிறானோ ரஹ்மத் செய்திருக்கிறானோ அவர்கள் தான் அடுத்த வீட்டினர்களுக்குரிய உரிமைகளுக்கு கண்ணியம் கொடுத்து நடப்பார்கள் பேணி நடப்பார்கள் அடுத்த வீட்டினர்களுக்கு என்ன என்ன உரிமைகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பேணி நடப்பார்கள் என்று சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் மேலும் இவ்வாறு தான் உமர் இபுனு ஷுவாயிபு வெளியல்லாகோனு அவர்கள் தங்களுடைய தந்தை பாட்டனார் ஆகியோர்கள் நபி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடமிருந்து கேள்விப்பட்டதை இவ்வாறு விவாதித்து செய்வதை பார்ப்போம் முஜாஹிது ரலியல்லா ஒன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் அப்துல்லா ஹிபுனு உமர் ரலியல்லா ஒன்ஹு அவர்களிடம் ஆகியிருந்தேன் உமர் அலியுல்லா ஒன் அவர்களுடைய மகனார் அப்துல்லா நாயகத்திடம் நான் அமர்ந்திருந்தேன் அவருடைய ஒரு இளைஞர் ஆடுகளை தோல் உரித்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இளைஞனே நீ ஆட்டினுடைய தோலை உரித்தவுடன் நம்முடைய அண்டை வீட்டிற்காரராகிய யகூதி சகோதரருக்கு நீ உடனே அதை கொண்டு முதலில் கொடுத்து அதை ஆரம்பம் செய் என்று சொன்னார்கள் இப்படி பல முறை அவர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் உடனே அந்த இளைஞர் கேட்டார் எத்தனை முறை தான் இப்படி கூறுவீர்கள் என்று கேட்டார் உடனே அப்துல்லா இப்படி உமர் அலி இல்லா உணவர்கள் சொன்னார்கள் நிச்சயமாக ரசூலை கரீம் சல்லல்லா அலைவலம் அவர்கள் அண்டை வீட்டினருடன் எங்களை இப்படி இருக்கும்படி தான் ஒசியத்து செய்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு எங்களுடைய சொத்தில் நின்றோம் எங்களுடைய மக்களுக்கு கொடுப்பதை போல எங்கு சொத்து கொடுக்க வேண்டும் வாரிசுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாரிசாக சேர்த்து விடுவார்களோ என்று நாங்கள் அஞ்சக்கூடிய அளவிற்கு அண்டை வீட்டாருடைய விஷயத்திலே மிகவும் கண்ணியமாக நடக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஒசியத் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே எகூதி மனிதராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரருக்கு தான் நீங்கள் முதலில் இறைச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் உலுகையா போன்ற இறைவனுக்காக பலியிடக்கூடிய அந்த பிராணிகளாக இருந்தாலும் சரி 
அது போன்ற கறிகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதிலிருந்து கொடுக்க விரும்பவில்லை என்றாலும் அவர்களுக்கென்று தனியாக கடையில் வாங்கி நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது மார்த்து மதத்தை சார்ந்த சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கும் நம்முடைய வீட்டிலே ஆட இருக்கும் பொழுது கறியை பங்கு வைக்க வேண்டும் என்பது தெரிகிறது உலுகியா போன்ற கறிகளாக இருந்தாலும் கூட நாம் தனியாக கடையில் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அந்த சகோதரர்களுக்கு ஏனென்றால் ஹசன் அலி அல்லா தாலான் அவர்கள் என்பவர்கள் எழுவது பதில் சஹாபாக்களுடனே உலங்கிய முதன்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய தாபீர் அவர்கள் இதை ஒரு குற்றமாக கருதவில்லை உலுகியா இறைச்சல் என்றும் கூட கொடுப்பதை அவர்கள் குற்றமாக காணவில்லை என்று ஒசாலிமாம் அவர்கள் ஹிசாம் அவர்கள் அறிவிப்பதை கூறி காட்டுகிறார்கள் எனவே நாம் நம் வீட்டில் ஆடு அறுத்தாலோ அல்லது மற்ற விசேஷங்களில் செய்யும் பொழுது அவ்வாறு ஆடுகள் அறுக்கும் பொழுது நம்முடைய அண்டை வீட்டு மனிதர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி யகூதிகளாக இருந்தாலும் சரி மாற்று மதத்தை சார்ந்த சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய வீட்டிலே ஆடு அறுத்தால் முதலில் நம்முடைய அண்டை வீட்டு மனிதருக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்பது தெரிகின்றது ஆகவே அண்டை வீட்டார்களுக்கு முதலில் கொடுக்க வேண்டும் உணவுகளை என்பதை நாம் இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் அபூதர் அலி அல்லாஹு தலானோ அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்னுடைய உற்ற நண்பனாகிய ரசூலே கரீம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் என்னை ஏவி ஒசியத்து செய்திருக்கிறார்கள் இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் உணவு சமைத்தால் அதிலுள்ள குழம்பிலே அதிகமாக தண்ணீரை ஊற்றி கொள்ளுங்கள் உங்கள் அண்டை வீட்டாரிலே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை நோட்டமிட்டு நீங்கள் அவர்களுக்கும் உங்களுடைய அந்த உணவிலிருந்து குழம்பிலிருந்து கொஞ்சத்தை கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்று என்னை ஏவி ஒசியத் செய்திருக்கிறார்கள் என்று அபூதர் அலி அல்லா தரன் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அண்டை வீட்டினர் பசித்திருக்க தான் மட்டும் புசிப்பவர் முஸ்லீமா ஆக முடியாது என்ற அண்ணல் நபியின் வாக்கை நாம் உணர வேண்டும் அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் ஏழையாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் அல்லாத மாற்று மதத்து சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சரி அண்டை வீட்டினர்களுக்கு நாம் சமைக்கும் இறைச்சிகளிலிருந்தும் கொடுக்க வேண்டும் நம் உணவை கொடுக்க வேண்டும் எதை பங்கு வைப்பதாக இருந்தாலும் முதலில் நம்முடைய அண்டை வீட்டார்களுக்கு அதை கொடுக்க வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் மூலமாகவும் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாகவும் நமக்கு கூறி கட தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமையாக இருக்கிறது ஆகவே ஒசாலிமாம் அவர்கள் அண்டை வீட்டார்களுடன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் எவ்வாறு கூறுகிறது என்பதை படிப்படியாக நமக்கு கூறி தந்திருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டிய அண்டை வீட்டார்கள் இருக்கிறார்கள் மாற்று மதத்து சார்ந்த சகோதரர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் அண்டை வீட்டுக்காரராக வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு இந்த இந்த உரிமைகள்லாம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டு உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்ட அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீமாகவும் இருந்து அவர்கள் நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு இரண்டு மடங்கு உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் மூன்று மடங்கு கூறிய அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் முஸ்லீமாகவும் இருந்து நம்முடைய அண்டை வீட்டுக்காரராகவும் இருந்து நம்முடைய இனப்பந்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய உறவு முறையினராக இருந்தால் அவர்களுக்கு மூன்று மடங்கு உரிமைகள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன ஆகவே அண்டை வீட்டாருடைய உரிமையை பேணுவோம் இஸ்லாமும் நபிகள் கண்மணி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் ஒசால் இமாம் அலி அல்லா தரணம் அவர்களும் அண்டை வீட்டாருடைய விஷயத்தில் எவ்வாறு நம்மை நடந்து கொள்ள வேண்டும் மௌலாயிமன்னபதாலாபிபிக்கல்கி கொல்லி